XO He says in hearts Tumetoka kusikia machache kuhusiana na simu za mkononi kwa wanandoa kwa wenye mahusiano Wewe kama unajua una mpenzi wako au hata kama uko kwenye mahusiano lakini simu yako ya mkononi unaitumiaje Unaeka picha gani pale unapokuwa na mpenzi wako alafu unangangania kupata simu yake ya mkononi? Ni nini unachokitaka kwenye simu yake? Lakini sio hayo tu. Kuna mengine pia ambayo ni mabaya zaidi ambayo yanatakiwa sisi tuweze kuyafikiria na kuyawazia kabla tujayafanya kwa tu sisi wenyewe na kwa wenzetu. Si ndio maana yake? Mm. Ma simu ya mkononi kana nasema ina faida kubwa tu kama mtu akitumia vizuri hasa hizi simu za kisasa zaidi yani ina faida kubwa sana hata kwa wanafunzi walimu na vitu kama hivyo lakini pia ina hasara licha kwamba kutakuwa na message ambazo mtu kaziona labda au ile mtu anaenda kuoga na simu bafu na vitu kama hivyo lakini kuna hasara ambazo zingine ni kubwa yani kwenye jamii zinazalilisha zinashusha zi, zina hadhi ya mtu Um, simu hizi mfano mtu anaweza katumia simu kujirekodi yeye kwa mapendekezo yake yeye tu mwenyewe yani anajifurahisha tu kujirekodi mwenyewe lakini kwa bahati mbaya pengine simu imeibiwa au kwa bahati mbaya simu imeharibika ameenda kwa fundi kuitengeneza mafundi kati tunavofahamu mpaka apekuepe kuwe pale katika kupekuwa kakutana zile video e, ameonyesha watu wengine wamewarushia watu wengine matokeo yako utakuta ile video sasa inakuwa inasambaa dunia nzima watu wanaanza kukuna wewe yani muuni tu watu wakuwa na kuheshimu wanakuwa na wewe labda ni msichana ambaye haufai hata kama ni mwanaume wewe ni mwanaume ambaye haufai kumbe maskini ya Mungu ulijirekodi kwa sababu zako wewe binafsi na sio kwa sababu ya kitu kingine pia kuna watu ambao wanakuwa kwenye mahusiano hiyo wanandoa au wachumba ah wanaweza kujirekodi wenyewe kwa um, kwa ma, ma, matakwa yao wenyewe kwamba wanajirekodi afu zile video wanaangalia wao tu wamegombana sasa kuna watu wana tabia hiyo wamegombana sasa kwa asira e, kwa asira utakuta ule mwanaume analusha zile picha ambazo alikuwa alikuwa na pengine mke wake au pengine ni mchumbake au mpenzi na walikuwa kwenye mazingira ambayo labda ni ya kufanya tendo la ndoa unaona analusha zile picha ni kwa asira afu zinaanza kusambaa watu wanaanza kushangaa huyu vipi Lawa imekuweje mbona hivi au wakati mwingine kwa kwenye ule mwanangu sasa hivi eh labda umefanya tu kitu cha kawaida ni ume, umejibu watu vibana nini watu wanaanza kutafuta saa picha zako yule anajifanya mjanja sana mbona anajibu kwenye mtandao kamjibu ufanye hivi kamjibu fulani hivi anajifanya ndo mstarabu kuliko watu wengine wanaanza kutafuta zile picha zako wanaanza kutafuta zile video zako kama zilikuwa pengine ni picha za utupa au ni video za za ngono wanaanza kurusha sasa kama yeye ni mstarabu mbona hapa tu mbona amefanya hivi kwani hizi simu nazo pia zina zina faida kubwa na kubali lakini zina hasara kubwa sana. Kwa hiyo hata kama watu wanajirekodi, hata kama watu labda wanajipiga picha za utupu lakini wasiamini kwa asilimia mia moja kwamba hizi picha mimi nimebaki wanazo. Na kama wanaweza basi wasijipige hizo picha wala hizo video pia wasichukue kama wanaweza. Kwa sababu hasara yake ni kubwa hasa mtu ambaye yuko kwenye ndoa inasambaa ina, ina video ya mme wako yuko na mtu mwingine upo kwenye ndoa inasambaa video ya, ya mke wako yupo na mtu mwingine au wengine ni wachumba wanataka kuoana hasa wanataka kukuaribia kwamba ah, anasema ti msana wake mzuri msana wake si mstarabu hivi ana usalabu gani tunamjua yule hebu ngoja kwanza picha zake ziko wapi zinatafutwa picha za miaka hata 10 iliyopita huko nyuma masikia ulijipigia pengine tu beach labda na wanafunzi wenzio tu hivyo mnaogelea na visumi mpul basi ile picha inasambaa kwa wako inasambaa kwa mawifu ni kama ni mwanamke ambaye haufai tena kuolewa au kama ni mwanaume pia inasambaa kwa ndugu jamaa na marafiki kwa mbwe tena wewe mwanaume haufai yani we sio kabisa ufai kabisa kumoa mtu fulani. Kwa hiyo zina faida na pia zina hasara hasa kwa hizi hasara ambazo ni kubwa zaidi za za, za, za utupu yani picha za utupu, video za ngono na vitu kama hivyo. Hizo ni mbaya sana. Wakati mwingine hata kama uh, labda mtu anagombea kitu ni shule we kwenye ofisi wapi mtu lazima jinadi kwamba yuko smart anaweza kupata nafasi fulani. Watu nakuharibia kwa roho zao tu. Hana usmati wote. Mbona unapa hii nguo nguo gani ikavai? Hivi smart atavaa hivi. Mtu mwenye kile huyu atoe hii nafasi sio ya kwake kabisa. Yaani ni mambo ya zamani yanarudishwa tena. Unaona kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini sana hizi simu za mikononi haswa kwenye mahusiano. Ndio mm. hiyo e. e, picha walikuwa nayo alafu picha mm. wanazokuja kuonyeshwa zinakuwa ni vitu vingine tofauti, haziendani kabisa na vile ambavyo walikuwa wanakuchukulia na huenda maybe wakati mwingine wakati tunafanya hivi vitu vya kupiga picha tuseme mpenzi wako ameomba picha, yuko mbali unamtumia picha ile bila kujua wewe kwamba baadaye labda mnaweza mkaja mkaachana. 
mpenzi wa kweli picha anakaa nayo anakuja kuifanyia mambo yake mengine kwa kuamua tu kukuzalilisha labda kwa sababu mliachana kwa hiyo nadhani kuna mengi sana kwenye simu za mkononi sana na pia hasa kwa hizi simu za kisasa mtu anaweza kaedit picha sio wewe akaedi takachukua watu wawili akaweka pale akawakumbatanisha au akaonekana wamekumbatiana au akaonekana wamelala au akaonekana wana kiss kumbe hata sio wewe ni picha tu zimeunganishwa yani huyo mtu mwenyewe alokuunganisha naye hata kujui hujawahi kumuona kalipwa hela kakubali sura yake itumike kwenye kwenye huo mchezo kwa sababu amelipwa kwa tatua picha zake tatu au nne na zinatafuta na za kwako zinaunganishwa pale ndoa nyingi sana zimevunjika kwa style hiyo hata watu ambao ni wachumba wengi sana uchumba umevunjika kwa style hiyo hata ukikataa unakataa nini picha hizi hapa huyu hapa kusaka kukumbatia amekukisi yani unasamia mtu si mjui si kukutana naye lakini mpaka mtu aje amini kwamba hizi ni picha zimeunganishwa mtu ameedit watu waandite mpaka maneno sasa hivi waandite mpaka sauti ona hapa alivyo sema ona hapa alivyo kutukana kumbe sio wewe yote ni kwa sababu ya hizi simu kwa hiyo ni simu nzuri kama anavyosema ukizitumia kwa vitu vizuri ni simu nzuri sana lakini pia kwa upendo wa pili zinagombanisha zina shida na sote hizi za kisasa hata hizi za kitochi Miaka ya nyuma nazo pazi migombanisha sana watu kwa kusoma meseji. <laughs> mtu anakuta meseji pale kwa kusevu jina. Kuna mtu mwingine anakosea. Anakosea kutuma meseji kwa mtu mwingine. Kuna mtu mwingine pengine jina lake ni baby. Baby ni jina mtu anaweza kaitwa. Jina lake ni baby. Alafu unakuta mke au mume hajawahi kushika simu ya mke wake au ya mume wake. Anakuta jina baby. Huu katokea wapi? Huu baby ni jina la mtu ni jina lake. Siwezi kuamini kama ni jina lake. Unaona? Kumbe masikia Mungu tu ni hivyo. Ndio maana unakuta wakati wengine watu wengine simu hawasevu maji jina ni namba tu namba namba bado pia mtu ambaye ni mpenzi anaweza kwa nini una save namba tu eh kwa nini una save namba yaani ukisave jina ni shida ukiweka namba nao pia ni shida kwa nini namba tu sijui ni nani na vitu kama hivyo kwa hiyo simu ni nzuri lakini pia zina matatizo yake labda kama we ungeweza kutushirikisha kwenye moja ya story ambazo unazijua ambazo ni za ukweli kabisa mm. kuhusiana na simu ya mkono mimi ni shekhi na rafiki yangu huko nyuma um, yeye yeah, alikuwa na save surnames simu zote namba zote za wasichana na sevu majina ya baba mfano mimi nikiona jina Salum najua ni Salum kumbe uko mbele labda ni Aisha mina labda Mary mimi najua huu ni mwanaume tu sishughuliki na napenda kushika simu zima niseme ukweli kwa na kutuma jina ni wanaume wanaume ah hizo mimi sishughuliki asa ikaendaenda kuna mtafalu kwa kidogo ukatokea Uh, ni unajua kuna ile mashemeji na vitu kama hivyo akamba vivi ngoja mimi nitakupatia tu namba yake hii namba huu ndani imesaviwa Salumu ah Salumu eh imesaviwa Salumu lakini hizi message si zielewi message hizi ni za kiki na za mapenzi lakini jina limesaviwa Salumu unanielewa akamba si nikamba hebu uipige akaipiga kupiga sijui jina la msichana sijui Mary sijui nani huko ndo nikaanza kupata akili nikasema aha kumbe ya majina kumbe sio sio wanaume. Asa mimi nikatumia mipya ujanja wangu nikachukua zile namba karibu zote ambazo zina majina ya wanaume ambao wengine siwajui. Wale ambao wengine wanajua nikaachana nazo. Na kupiga zote nikona zote ni majina ya wasichana. Unaona zote ni majiko yeye alitumia njia hiyo. Aona <laughs> vivi akiona Missy, akiona Juma, akiona John, sijui Joseph hata shughulika na majina. Wala tizi message atafungua asome. <laughs> kwa hiyo <laughs> kwa hiyo ndio hivyo. <laughs> ndio sahihi kabisa mm. ya kutoa lawama zote za simu mm. ni moja tu unapofika nyumbani simu za kuweka pembeni ukiwa uko na familia simu za kuweka pembeni ukiwa na mkeo mchumba wako simu za kuweka pembeni kwa namna hii itasaidia sana kuondoa kelele nyingi kwenye mahusiano Ziweke mbali. Usiziguse. Focus na yule ulioko naye. Zingatie kwa yale ambayo unayafanya kwa wakati ule. Hawezi ukangeka na simu. Sadiki unasemaje kwamba uko hapana mtu huwezi kuweka simu pembeni. Unaweza kuweka simu pembeni. Mwingine anaweza kukuambia tu oh, sijui naweza ngatafutwa kikazi au nikafanya nini. No way. Kama ukishafika nyumbani, okay, labda mara moja moja baadaye sana, lakini sio muda wote uko na simu. Maana hapo ndo inapoletaga kelele za kwamba kwa nini umeweka simu yako password au kwa nini unazima simu? Kwa nini unazima simu ili iweje mfano? Na hizo zipo sana. Hey, kwa nini unazima simu? Utano ukiona kitu gani simu unazima? Kwa nini unazima simu? Na kwa nini simu unakaa hapa? Yaani simu iko hapa. Yaani simu ndo cha kwanza uangalie watoto wameshindaje? Uangalie baba labda sijui ana hali gani? Au uangalie mke wako labda familia uulizi we ni simu au kama ameshika simu kimsogelea unaona simu anashuka inaekwa pembeni hivi unajua eh 
Eh, no, que eso queda tú. Pap. Eh, una semana. Una semana. Yaani na concentration inaongezeka kwako huku yeah. simu alikuwa yuko busy na nayo. Ni simu ya kazini hata sijaulizia simu ni ya nani unaona. Kwa hiyo wakati mwingine hata simu haina vitu vibaya kama nilivyokuambia lakini basi tu imesha tu imesha tu sijui tumesha kuwa watumu yani hata sijui nilizungumzaje hata zile simu ambazo hazina vitu vibaya kabisa lakini bado mtu hawezi kumwachia mtu ashike simu bado mtu hawezi kumwachia mtu asome hata hata message hebu nisome au nipokelee simu hapo naona simu inaita hiyo namba ni ya nani ah mwisho labda labda mwisho labda 97 ni ya sister hiyo lakini hiyo tena hamna yani simu ina yani yenyewe ndio imekuwa sio baba mwenye nyumba au labda mama mwenye nyumba ni na nyewe imechukua nafasi ya mapenzi ya baba na mama mle ndani na wakati mwanzo kashangaa simu inathaminiwa zaidi kuliko hata mke au simu ikathaminiwa zaidi kuliko hata mume mimi nadhani simu ya mkono ni itakuwa ina mazungumzo marefu sana ambayo hayawezi kuisha leo lakini tujaribu kuwa waaminifu kwenye mahusiano tujaribu kuhakikisha kwamba hatuweki lile wazo la kwamba kwa sababu simu ina password basi itakuwa imebeba mambo mabaya labda kuna kitu mimi ambacho sitaki kukiona kwa sababu tukianza kuweka fikra hizo tayari yale mahusiano yanakuwa yanaingia dosari na sisi ambao tunaopenda <laughs> kuwapigia picha wapenzi wetu wakiwa wako mbali baby nimekumis nipigie picha ya hivi pigia picha ukiwa hivi hebu kwanza tuanze kujifikiria mara mbili kabla hujafanya swala hilo kwa sababu huwezi jua kesho na kesho kutwa yule mtu wa uko naye tena na madhara yake yakawa ni makubwa kiasi gani mimi naitwa Tira hii hapa ni the exo